lagi itong mainit na issue sa ating mga forum dahil na sa ating mga magagawa bago man o matagal nang gumagawa ano pa dapat gamitin? ano ba mas makakabuti? ano ba mas nagtatagal? langis o grasa? napaisip po ako na gawa ng topic ito dahil last time sa page namin ng mga magagawa ng washing machine at electric pan napakahaba, nagtrending talaga yung topic regarding sa langis at saka sa grasa kung ano yung gagamitin bawat isa naman may kanya-kanyang punto bawat isa may kanya-kanyang dahilan through their experience and through their judgment kaya ngayon, unahin natin para malinawan tayo langis o grasa, ano ba talaga? What is an oil and what is this is a solid or semi-solid lubricant formed as a dispersion of thickening agents in a liquid lubricant. While an oil naman, uh, regarding kay Wikipedia, is a non-polar chemical substance that is viscous liquid at an ambient temperature. It's both hydrophobic and lip lipophilic. Ayan po. Oils have a high carbon and a hydrogen content and are usually flammable. Most oils are unsaturated lipids that are liquid at room temperature. Ayan. So, pero definition lang yan, di ba? Mostly sa atin naman, mga magagawa. Hindi naman tayo mga bukos na ano, bigil lang sa atin yung may panahon para magbasa. Hindi. Kadalasan, inaano natin, mababase tayo sa mga resulta ng pagginagamit natin ito. Ng oil, tsaka sa grease. What is the difference? Ayan. Bigil natin ng ano, ng uh, tamang paliwanag para mas magka-idea tayo kung ano ba yung mas dapat natin gamitin ayon dito sa chart 90% ng langis o oil na ginagamit natin ay mula sa base oil component nito at 10% lamang ang galing sa additive habang ang grease o grasa naman na ginagamit natin ay 70% base oil at 10% additive kung saan makikita dito kung ano ang tanong yung remaining na 20% na magiging basihan natin kung ano nga bang pagkakaiba ng grasa sa langis. Ito kasi yung component niya na nagpapabago sa texture o character ng dalawang lubricant na ito. Handa na ba kayo malaman mga kaibigan kung anong pinagkaiba ng langis at grasa? Thickener. Yan ang dahilan kung bakit ang sangkap niya mas naiiba sa oil. Dalahin natin yung mga factors na uh, advantage at disadvantage ng dalawa. Number one is yung leakage. Uh, pag ginagamit natin, ang disadvantage ng oil is mas malaki ang, ang posibilidad niya na tumulo siya. Unlike sa grasa, na stay put lang siya dun sa environment niya. Yung ang magandang example nito ay since pag naglalagay yung mga silvering. Yan. Dahil sa environment niya na siliado siya, mas appropriate sa kanya yung grasa. Nariripak niyo. Baga nakasiksik yun doon dahil kung lang isang ilalagay doon, may possibility na tumulo yun. Magkaroon ng leak. Lalo na kapag umiikot na siya. Kung anong tama natin dapat natin ngayon is depende sa kung saan ito ilalagay. A big disadvantage ng grasa is mas mabilis siyang kapitan ng mga pouring materials which is ang alikabok or any dumi, dirt and dust. Na once na ito pag kumapit sa kanya dahil uh, semi-liquid lang siya, uh, para siyang cream, once na kumapit sa kanya magiging dahilan yung para Uh, mas lalong lumapot pa siya to be gas in the future. So, imbis na maging lubricating agent siya, uh, siya yung magiging ano, dahilan para mag-stock up yung unit natin. Yan yung nagiging dahilan. Kaya nagkakaroon na ng build-up ng rust ng anong kalawang. Which is hindi applicable doon. Dahil yun, unang-unang factor is yung uh, yung location. Yung pinaka kung saan sa oil is yung bakit sa makina ng sasakyan natin, oh, lang isang ginagamit. Kasi one advantage ng, ng oil to grease is tinutulungan yung mapalamig yung unit natin. May cooling effect kasi sa machine natin yung langis. Tumutulong siya para i-disperse yung, yung init 
na nakikreate ng makina through friction kapag gumagana siya. So, isang malaking bagay yun na, na nagiging pinakamalaking uh, trabaho ng, ng isang lubricant. Is yung mas ma mabawasan yung friction. At pangalawa is yung malesin yung temperature ng ng machine na ginagamit natin kung saan natin ito in-apply. So, direktahin natin. Ano bang mas tamang gamitin? Sa dalawang example ko, ma ma realize nyo na na um, dahil sa component niya, yung character niya as a grease na semi-liquid or parang cream na siya at doon naman sa langis na uh, liquid base siya kasi ang, ang liquid, isang advantage niya rin is pwede mo siyang i-transport pwede magkaroon siya ng isang container na kung saan uh, parang sa braking system ng mga sasakyan natin or ng clutch pwede siya nga na dahil liquid siya na transport siya from one canister to the uh, part ng machine na kailangang malubricate which is hindi yung nagagawa ng grease kasi kung, yung grease kung saan yung yung mismong uh, part na kailangang ilubricate doon lang siya doon muna siya mismo ilalagay that's why ginagamit natin sa ating mga gearbox yan, sa likod ng electric pan natin sa mga gear set natin ng washing machine is yung grasa kasi hindi siya pwedeng i-transport from one canister papunta doon tsaka inaboy din kasi natin once na lang isang ginamit doon magkakaroon nga ng leakage doon possible yun na kapag nag wear and tear yung gamitan man natin ng gasket tutulo yun unlike kapag grease ang ginamit natin hindi na natin kailangan ng mga gasket kasi hindi siya tutulo kasi dahil nga sa character tsaka components niya as a grease bilang grasa so ano ba yung ano yung uh, sa dulo Personally, alam ko may kanya-kanya tayo experience. Uh, may kanya-kanya tayo justification kung ano yung dapat gamitin. And I respect that. Ganun. The purpose of this video is just to uh, share, enlighten, uh, kung ano ba yung maaari natin gawing basis kung langis o grasa ba yung dapat natin gamitin. Uh, with my, by the way, bigyan kayo ng brief uh, uh, history kung Uh, saan ko kinukuha yung mga suggestion ko sa inyo is uh, since 15 years old ako way back 1995 uh, na-acquire ko na yung business ng father ko which is yung electrical shop electrical repair shop so it's a almost 26 to 7 years na akong gumagawa at isa rin sa mga tanong ko noon kung ano ba yung dapat gamitin uh, lalo na ngayon may mga gustong aspiring tayong mga kaindustriya magsimula or gumagawa na pero parang hindi pa rin malino sa kanila kung ano ba yung dapat. So at the end of the day, tayo pa rin naman yung magdidesisyon kung ano yung sa tingin natin kasi through our experience and result ng mga ng mga projects natin. So ngayon, binibigyan lang naman natin ng, ng uh, suggestion na kung bakit ginagamit yung oil sa ganito at kung bakit ginagamit yung grasa sa ganito hmm. ulitin natin, number one po is yung malaking factor po yun is yung alamin mo yung character ng nilalagay mong lubricant Ganun. kung saan siya appropriate uh, tulad ng mga sample ko kanina so para sa akin po, personal ano ko sa electric fan po is oil ang ginagamit ko pagdating po doon sa lubricating ng bushing at saka ng shopping niya alam ko may mga iba sa atin na talagang langis pa rin ang ginagamit. So sa akin, why? Why why oil? Number one is uh, alam natin kung gaano kalakas ng mata o humigop ng alikabok ang ano ang mga pans natin whether kung ano man klase yan, desk pan, electric pan, exhaust pan. Ganyan. Kasi nagig nagiging exhaust, may exhaust system siya sa likod na kung bumubuga siya sa harapan, humigop siya sa likod and lahat naman ng pan natin may mga bent yung may butas yung mga back cover ng mga pan natin so kaya depende sa environment in just a week or a month pag binuksan natin yan kita mo nagbubulak na yan marami na kagad mga alikabok yan na isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang mga unit natin 
So kung grasa yung ano, yung ilalagay natin sa unit natin, pat kumapit yung alikabok doon sa grasa, na magiging lubricant natin siya at makabawas din sa friction niya, once na kumapit yun, uh, lalagkit lalo yun. In the near, in, uh, pagtagal. Uh, ano lang, huwag tayong gagamit ng mga ng mga used oil. Kasi instead na magiging suwabe yung ano natin, yung mga dumi nun, yung mga foreign objects na nandudun na sa may ano natin, sa langis na gamit na, uh, yun pa yung magsisimulang kumaskas, sumira, magkaroon ng mga sugat yung ating mga uh, shotting, yung bushing natin, o kung saan man natin hinapla yung oil. Ayan po. So, dapat na talaga nating ano, nasa, at the end of the day, binibigyan ko lang kayo ng idea na, at saka suggestion, me personally, kung lagi nating nagiging topic sa mga ano natin is kung oil o agrilis. I respect kung ano man yung uh, through your experience, eh, it's up to you. Ganon, bali, uh, ito namang ano natin is just for sharing uh, yung mga knowledge natin uh, para makatulong. Uh, so, ayun, uh, langis o grasa, nga ba? Anong kailangan? Anong mas maganda? Uh, sa akin, personally, oil. Pagdating sa bushing and shopping, it's whether it's uh, dryer, electric pan, washing machine, or any kind of motors, pagdating doon, sasuggest ko sa inyo, is oil. Pero doon sa mga gearbox, sa ating mga gear set, grasa. Ganun lang po. So, sana nakatulong ako sa inyo. Sana po, uh, uh, kahit paano is na dagdagang kinkaalaman ninyo, uh, kung sakali po nagustuhan nyo yung video, kalimutan mag-click and subscribe po para mas lalo pa tayong ganaan sa ating mga susunod pang video. Kung may mga gusto po kayong suggestion, comment, uh, sana huwag nating pagtalunan, pagsaluhan natin, dahil isa lang po yung distraya ang ginagalawan natin. Uh, alam ko mas marami pa dito mas matagal sa akin, mas marami pang kaalaman, pero hindi tayo kailangan magkompetensya, magkos magtulungan po tayo. So, kaya ko lang sabihin sa inyo, lagi sa dulo, lagi sinasabi sa dulo ng vlog ko, lalo na ngayon pandemic, Mag-ingat tayo, keep safe, and always pray. God bless to everyone. Let us work as one, one industry, with unity. Okay, till my next vlog. I'm Marty, of Marty's Electrical Shop. Bye.